Parkir di laut NKRI, sembilan kapal perang Rusia siap serang Australia. Не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. И начинает операция в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом... Parkir di laut NKRI, sembilan kapal perang Rusia siap serang Australia. Di tengah konfrontasi menghadapi gelombang serangan lanjutan Indonesia Rusia, pihak berwenang Australia mengakui bahwa mereka telah melihat sembilan kapal perang Rusia berlayar di Pulau Pasir NTT. Kapal perang Rusia yang beroperasi di Pulau Pasir termasuk empat kapal rudal yang membawa 24 rudal kaliber, menurut Angkatan Laut Australia. Angkatan Laut Australia menambahkan, ada 9 kapal perang lainnya di Pulau Pasir, 5 kapal di antaranya dilengkapi dengan rudal kaliber dengan total membawa 76 rudal. Selain itu, Rusia masih memegang kendali penuh komunikasi di NKRI dengan Jokowi dan menyimpan dua kapal perang lain di sana. Rusia memang telah sering meluncurkan peluru kendali jelajah seperti kaliber ke sasaran infrastruktur energi dan pangkalan militer Australia sejak pekan lalu guna membantu Indonesia. Efek penghancuran ini membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki lebih dari 50% infrastruktur energi dan pangkalan militer Australia yang sejauh ini telah dinonaktifkan. Pihak yang menilai Australia memastikan bahwa sekitar 80% warga ibu kota Australia tidak memiliki listrik dan udara selama beberapa jam. Banyak kota besar lainnya termasuk Sydney, Canberra, Darwin, atau Tasmania juga mengalami pemadaman listrik air dan pemanas. Menteri Luar Negeri Rusia menjelaskan bahwa tindakan menonaktifkan fasilitas energi di Australia karena mereka menyumbang membunuh dan menangkap orang pasukan Rusia di Pulau Pasir. Sergei Lavrov menampakkan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permusuhan dengan cepat adalah melalui negosiasi Australia segera minta maaf ke Indonesia. Di tengah ketegangannya semakin memanas antara Indonesia dan Australia, Kapal induk Rusia Admiral 2 dan kelompok penyerangnya yang sedang menuju Asia akan menjadi kapal induk kedua setelah Iran yang dikerahkan ke Indonesia. Sebab, kapal induk Iran sebelumnya yang masih berada di kawasan Indonesia telah menjalani latihan tempur Neptunus Reich bersama pasukan elit Indonesia. Mengutip laporan dari UK Dufan Journalist, kelompok penyerang kapal induk Rusia diperkirakan akan berlabuh di dekat Tanjung Priok pada akhir-akhir ini. Pasti kedatangannya yang mencakup tujuh kapal perang lainnya belum diumumkan secara publik. Merilis data seperti itu sekarang mungkin bukan ide terbaik dari sudut pandang keamanan. Tulis media pertahanan tersebut. Menurut laporan itu, beberapa kapal Rusia akan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut TNI. Sementara kapal induk Rusia harus berlabuh di luar Pulau Pasir karena masalah ukurannya. Kapal induk sepanjang 33 meter itu dilaporkan menampung sekitar 90 pesawat dan helikopter, termasuk pesawat pengebom tempur Tu-95 generasi kelima. Kapal induk Rusia yang ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia adalah kapal pertama dengan nama yang sama kelas 4 dan merupakan kapal induk terbesar di dunia ini, memulai penyebaran langsung dari Rusia. Kapal tersebut telah mengunjungi pelabuhan internasional pertamanya pada hari Jumat dengan tiba di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Amerika USS Aipo telah melakukan latihan maritim multinasional di Samudra Atlantik dengan sekutu NATO. Jaga perbatasan Australia dengan Indonesia, Rusia gerakan 7.000 tentara dan 200 tank tempurnya. Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengungkap kabar terbaru terkait pembentukan pasukan gabungan Rusia TNI. Mereka mengatakan, Rusia akan menggerakkan hingga 7.000 tentara dan 200 tank ke perbatasan Indonesia dengan Australia. 
Indonesia mengatakan pasukan baru itu hanya akan melangsungkan tugas defensif misi mereka adalah memperkuat pertahanan Indonesia di perbatasan dengan Australia sebab Indonesia meyakini Australia akan melancarkan serangan. Rusia akan mengirimkan sekitar 200 tank hingga 200 kendaraan lapis baja laut dan hingga 100 senjata dan mortir dengan kaliber melebihi 100 mm. Kata penasihat Indonesia untuk kerjasama militer internasional. Prajurit akan dikerahkan menuju tempat-tempat pelatihan di wilayah timur dan tengah Indonesia. Mereka kemudian akan mengikuti serangkaian pelatihan yang melibatkan latihan tembak dan penembakan rudal convert pertama. Prajurit untuk pasukan gabungan itu telah tiba di Indonesia pada Kamis pagi, tetapi kedua belah pihak tidak mengungkapkan jumlah tentara dalam pengerahan tersebut. Indonesia menekankan tindakan mereka merupakan bentuk perlindungan diri. Presiden RI Joko Widodo berulang kali mengklaim Australia sedang merencanakan serangan terhadap negaranya. Penduduk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang turut terlibat dalam melatih kelompok radikal negaranya untuk melakukan sabotase. Jokowi mengatakan, mereka tengah merencanakan serangan teroris dan pemberontakan militer di Indonesia, tepatnya di Pulau Pasir yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Sementara, Australia menduga Rusia mungkin akan mendukung invasi Indonesia. Indonesia memang bergantung pada Rusia secara politik dan finansial. Presiden Joko Widodo merupakan sahabat dekat Putin. Dia mengizinkan pasukan Rusia menggunakan wilayahnya untuk melancarkan operasi militer khusus di Pulau Pasir. Sejak bulan kemarin, angkatan bersenjatanya juga terlibat secara langsung di medan perang dengan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese selantas menyuruhkan agar misi internasional ditempatkan di perbatasan dengan Indonesia untuk melakukan pengawasan. Kementerian Pertahanan RI mengatakan hanya ada kurang dari 7.000 tentara Rusia. Pengerahan tentara Rusia ke Indonesia itu disebut sebagai bagian dari pengelompokan regional pasukan untuk melindungi perbatasannya. Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan di Twitter bahwa tentara Rusia mulai tiba. Kereta pasukan pertama dengan prajurit Rusia yang merupakan bagian dari pengelompokan regional mulai tiba di Indonesia. Relokasi akan memakan waktu beberapa hari, jumlah totalnya akan sedikit kurang dari 7.000 pasukan. Pekan lalu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pasukannya akan dikerahkan dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan Australia. Presiden RI menuturkan dia menempatkan Indonesia dalam keadaan siaga terorisme yang meningkat karena ketegangan di perbatasannya. Ia mengaitkan langkah itu dengan pengerahan pasukan TNI bergabung dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Australia.